Salamat Panginoon sa iyong punda Misyon kaloob sa aming puso Aming sarili ay aming handog Laging tapat at laging tugon Naririto handa kami Panginoon Kami ahayo sa iba't ibang dako Hatid ang iyong salita at paglilingkod Inang Maria ang siyang gabay na mitlugod Lalaganap alam ng iyong misyon Limang daang taong biyaya Salamat Panginoon sa iyong pula Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Network. Pag-iskot-iskot-iskot-iskot-iskot-iskot-iskot-iskot-iskot-iskot-iskot-iskot-iskot-iskot-iskot-iskot-iskot-iskot-iskot-iskot-iskot-iskot-iskot-iskot-
ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mo lakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot ka ang resulta. Dagang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako. Ganun lang yun. Kapapalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not? To go to public service. In fact, naku, dyan na naman ako. Ah, wala yan. Artista lang yan. Pakit lang yan. Nakalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo. Hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako 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 si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na dyan ang akong BP. Salamat sa koy herbal capsule. Koy herbal capsule! Discover the beauty of the Philippines. flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay.
buntag Pinoy Bayong buntag Pinoy Bayong buntag Pinoy Balik sa Hello sa Bumay ng Buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita Nagunas to mga balita karong buntaga, dakbayan sa Sugbo, nakabakunag kapin sa isinta mail ka mga tao sud sa duha kaadlaw nga pagpahigayon sa National Vaccination Day. Giangkon sa Cebu City Health Department, nga doon na sila mga kakulian nga nasugatan. Ang kasayuran ni Hato de Decime Padilla. Giangko ni Dr. Jeffrey Ibones, officer in charge sa Cebu City Health Department sa unang adlaw yun sa pagpahigayon sa National Vaccination Days niya itong Nobyembre 29, Lunes, dunag yung mga kakulian nga nasugatan o dili yun kinikalikayan. Hinoon sa ikaduwang adlaw sa National Vaccination kagahapon, Martes, nilambo ang vaccination services sa syudad. O karong adlaw ang katapusang adlaw sa vaccination, si Dr. Ibones mi aso nga muhimo sila og assessment kung unsa pa'y angayan nga palambuon, ilabi na dunay taho. nga sa maabot nga adlaw, subli ipahiga yun ang kalihukan. Diyang ipangutan na si Dr. Ibones kung unsa ang mga nakita ni nga ngayang palambuon. Si Gunia, kaning mahitungod sa vaccination form. Nga daghan yun ang gikinahanglan, ikadwa ang system, kay dili kalikayan nga dun mga problema nga masugatan. Karong third day, ato pa rin i-assess karong gabi kung unsa yun na napabaytay mga angay pag yung improvement. But of course, no, kay napabaytay na dunggan nga 15, 16, and 17 nga mag-uusap kuluta, uh, ato ni assess nga ato nilingkuran ug maayog yun. Sa unang adlaw sa National Vaccination Day, moabot sa kapin 31 mil katao ang nabakunahan. Apan, giklaro ni Dr. Ibones, partial pa kinikay nagsigi pa sila og in-code. Huwag ang ilang gihap ang vial lang kung pila kabuk ang nahurot. Sa ikaduhang adlaw, niabot sa kapin 30 mil ang nabakunahan o klarohon pa ni Dr. Ibones ang may bawan kung pila gig kabuk ang nabakunahan kagahapong adlaw. Uh, sa tuwa mang God, na ay mga magpabakuna na to din hinga di taga Cebu City. Uh, wala man tamingon nga dili pwede karon na sa panahon nawa sa tamo dawat kay ato pa nang ipangutan na sa DICT kay kung in kaso man example taga Mandawi siya magpa-booster siya sa tuwa unya mo register man siya balik ini register balik madubli na nun iyahang iyahang kanang registration man ato lang yun sa klarohon uh, pasensya lang gamay no sa mga kanang problema nga ato na sugatan basta importante lang ang city government ug ang city health department na ningkamot gyud nga ato gani siya ma manindot ang atong serbisyo samtang gipasabot ni Dr. Ibones nga dili kinahanglan nga ang nubinta ka vaccination site nga giablihan sa syudad alang sa National Vaccination Days gamiton gihapon bisan og nahuman ang kalihukan sa rason nga dunay mga barangay nga gamay ra og output ug pwede ra kini nila i-cluster dungan sa pagbutyag nga makuha nilang ihap gyud sa mga tawo nga mabakunahan si Cebu City Mayor Michael Rama mihulagway nga dako gihapon nga kalampusan ang resulta sa National Vaccination Day kini bisan og wala nila nakuha ang ilang target nga 32,700 nga mabakunahan kada adlaw We are very proud that in two days, we really almost hit the target. Now, today, I would like to be likewise excited because what we did, Camille, when we had our meeting here, I have to call Franklin Ong sa ABC to go down and bring barangay official barangay staff, whoever, to bring the vaccines. Because there are 91 91 sites. And there are 80 barangays. Desime Padilla, CC10 News. Samtang syudad sa Mandawe ug lungsod sa konsolasyon ni Subra sa 100% sa matag-adlaw nga target sa National Vaccination Days. Syudad sa Mandawe ni pahigayon karon og school-based COVID-19 vaccination sa Academia de San Jose. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rosa Garino. Ni abot sa 121% sa inadlaw nga target alang sa tulog kaadlaw nga vaccination drive ang naangkon sa syudad sa Mandawi. Nui bimil 46 ka doses ang naadminister sa syudad sa unang adlaw sa National Vaccination Days kagahapon. Ang syudad adunay target nga city mil 504, din isubra o kapin mil 500 ka doses ang naadminister, lakip na ang 204 nga booster doses. Gidag sa gayro ang ilang tanang vaccination sites. Malipayon ang syudad sa init nga pagtubag sa mga katawan. sa panawagan sa Dakbayan. Nalipay mi kay Dako nga mo ang na-accomplish kahapon. We accomplished 121% of the total expected na mo nga 7,504. 
So total vaccinated yesterday was at 9,046. I think because number one, nakatabang nga, uh, adun natay advocacy good or kanang information on the National Vaccination Days. Um, so mas daghan ang inform, daghan kay balo nga adun ay maunga bakuna. Number two is, I think, tutungod kay declare nga it's a non, it's a working holiday, and also because um, those who will be absent from work are cons it's an excuse uh, leave. So I think nakatabang na siya. Sa pagkakaroon, nagpahigayan ang syudad og school-based COVID-19 vaccination sa Academia de San Jose para sa mga minors. Nag-edad og 12 anyos, hangto 17 anyos, lakip na ang ilang amahan, inahan o guardian nga kuyog. Kampante ang City Health Office na makabot ang 22,500 ka-individual na gi-expect sa Department of Health nila. Mga lamang gipaningung ha, ang uh, makabot na namo niya. Every day, nag-set sa gimmick target per post na ilahan ang i-reach per post para ma-meet yun na to ang target na gi-set for Mandawi City. So, um, gi-expect ko nga karoon o gugma, mas mutaas pa nga to ang expect mo, mo pabakon na. Samtang sa lungsod sa konsulasyon, niabot usab sa 104% ang gidaghanon sa mga nagpabakuna kagahapon. 6,180 kadoses ang gitaha sa Department of Health nga ma-administer. Apan misubra sa 204 ang na-administer sa lungsod. Malipayon si Mayor Joannes Jojo Aligado sa turnout sa pagpamakuna o nang hinaot nga mas daghan ang magpabakuna karong adlawa. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Subay sa maong balita, kagamhanes dakbayan sa Lapu-Lapu, padayong nakabakuna o sobra sa ilang kota, sud na sa duha kaadlaw sa National COVID-19 Vaccination Days. Mga eligible population nga nabakunahan o first dose sa bakuna, niabot na sa 100% sa ilang target. Ang kasayuran, itod ni Fatch Anthony Inso. Paday nga nakakabuot sa ilang kota ang kagamanan sa dakbayan sa lapo-lapo sa mga tao nga babakunahan subay sa nagpadayon nga National COVID-19 Vaccination Days. Nasairan nga among kalihukan gisugdan na itong adlaw nga lunes diin ang syudad gitagaan o kapin sa 9,700 nga kota sa mga tao nga ilang babakunahan. Apan gitugan ni Attorney James Saison, vaccine czar sa syudad sa lapo-lapo, nga padayon nilang nakabuot ang subra sa ilang kota sa mga tao nga babakunahan na itong lunes may kabat sa 13,461 no, ka mga tao ang ilang nabakunahan sa first dose, second dose o booster shots sa COVID-19 vaccine. Samtang kagahapon, may kabat sa 13,298 ka mga tao ang ilang nabakunahan. Uh, hopeful na no, because makita na to, to ang mga vaccination sites nga po. No. Uh, again, ako na itong kalipay na kanang sanong ang ato ang mga kaigsuunan ng opong anon sa panawagan ni Mayor Ahong o sa national government na kanang uh, magpabakuna. Subay ni Inig itong Andy Saison nga may kabat na sa 100% sa mga eligible population sa syudad ang ilang nabakunahan. Kaya nung duman nga niyadtong Nobyembre 26 may kabat na sa sobra sa 97% sa ilang target population ang nabakunahan sa syudad samtang sobra sa 66% sa second dose kung mga fully vaccinated na. Sa national, no doubt, no? Uh, day one pa lang, um, kuha naman doon nato, no? Uh, no doubt sa first dose sa national, over na kita sa 100% karon. Uh, ang What remains to be seen is ang second dose at ang ipatanaw, no? Kay expected na to nga ang second dose ari na nag musapa da yung Pasko. Kay mag second dose ni sila 20, 21, 22 man. So musaka ni siya da yung Pasko. So hopefully by Christmas time, uh, sa second dose na to we'll get about 80-90%. Bala umon si Saison nga karong nga dlawa, padayon nga makabot sa syudad ang ilang kota sa mga tao nga mabakunahan human nga bisugwak ni Hapon. Ang mga tao nga buot magpabakuna sa ilang mga vaccination sites na sairan nga ang National Vaccination Days nagsugod na itong lunas o ga matapos karong adlawa. Fatch Anthony Inso CC Tianus Sa laing bahin, kapulisan sa Dakbayan sa Subo nagsugod na sa pagpangandam sa Misa de Gallo sa Disyembre 16 sa Kadlaon. Ilang isugyot sa kadagkuan sa Simbahang Katoliko o sa kagamhanan sa Dakbayan na kadtulang mga bakunado ang mamahimo makatambong sa Misa. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. 
Dakong hangit karon sa kapulisan sa sudi sa Sugbo sa kadagkuan sa simbahan ang nagsingabot nga misa digalyo bisan paman nga miubos na pag-ayo ang kaso sa coronavirus itandi sa Binabang Tuig. Tungod ni Mato ni Polis Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga gipangandaman na nila kung unsay ang ngayon nga buhaton, ilibina sa paghatag sa siguridad o pagpatuman sa health standard o sa silang isugyot at tulunya sa ipatawag na meeting o ban sa kadagkuan sa simbahan katoliko o sa mga opisyal sa gagamanan sa Dakpeng Sugbo nga katul aga mamahimo nga makasimba dugang ni Parilla nga kinahanglan kini nga lingkuran aron makalatag na sila sa ilang mga plano kunon sa ilang pagabuhaton nga dili musaka ang kaso sa COVID-19 sa Sudan so we have to work out aning uh, problema together with the city hall the uh, paris sa mga taga simbahan kung unsa oni nato pag implement considering uh, pipila lang ka mga simbahan ang dunagi mga uh, gate nga pwede nato nga Ma-check kung vaccinated lang ang pwede mo sumunod. Lagyan sa isugyot unia sa CCPO nga to sa simbahan nga katto lamang nga magadag kong parokya ang murusat sa siyam kakadlaon nga misa digalyo sama sa gihimaw sa melabeng tuig. Rason ni Inisigo ni Parilla aron dili sila maglisod sa pag-deploy sa ilang mga personel o ban sa mga force multipliers o makontrol nila aga mga tao nga musulod sa simbahan. Ang katorang mga paris is good katog yung parokya ragyad nga mo ay ato ang atong i-recommend nga mo ay magmisa considering nga kung atong i-open ang daghan nga simbahan so maglisod na sa taog bantay so just like sa atong uh, pre last year although wala to siya mahuman pipila lang ka mga misa di galyo pero ato lang i-recommend nga it would be likely the same nga katorang mga parokya ang atong i-open Ipanagkawan nila nga muragsa ang mga tao sa simbahan tungod kay may ubos na pag-ayo ang kaso sa COVID-19 sa siyudad Giklaro hino ni Parilla nga gawa sa mga pulis kagi pang deploy sa mga simbahan Tahasan usab ang mobile patrol group nga mupatrolya sa kadlaon gikan sa alauna sa kadlaon hangtod matapos ang kalihukan sa simbahan Auhag sa kapulusan sa publiko nga kung wala pa mabakunahi labing maayong nga dililang una mo simba sanglit mamahimura sila nga makasimba pinagi sa online tungod kay daghang mga parokya ang mo live sa social media sa Misa Rigalio Arnold Bustamante, CCTV News. Sa atong katapusang balita, usa ka nagpailang faith healer, gikasuhan sa NBI 7 gumikan sa giyong pagpanglugos ngadto sa duha ka mga babay. Nakita silang imbestigasyon ang gibuhat sa suspect ang pagpanglugos, isip kabahin sa iyang ritual. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Gihikay na sa National Bureau of Investigation 7 ang two counts sa kasong rape. Batok sa usa ka nagpailang cult leader o faith healer nga taga Asturias, Cebu. Midangup silang buatan ang duha ka mga babay, apilang usa ka minor de edad o gilang gitumbok si Chodorico Rico Feriol alias Brad Doring tungod sa giilong pagpanamastamas nga to kanila pinagi sa ang ritual. Gisaysay sa agent in charge nga si Agapito Geran nga adunay kapasidad si Brad Doring sa pagpatambal sa mga adunay balatian o nagpaila usab kini isip Dios amahan. Nakita usab sa investigasyon nga gikuyog sa sospek ang biktima pinagi sa sa komisyon o diha na himon ang giingong pagpanghinol sulod sa yang template isip kabahin sa iyang ritual. Yato siya dito sa templo gitambalan siya ni ni Brad Doring gipainom siya og na liquid substance ng mga oily substance. Once, after consuming that liquid substance, naghina siya, naggrugi, nagdizzy. Ang iya lang yung na-remember last na action na, na, na siya uh, katumba din, gisagang siya ni ano. Ni Bradoring. Dugang pa ni Geran nga nagpakita ang sospek humangi sa Pina ni atong Oktubre sa ilang buatan aron depensahan ang giatubang nga pasangil. Apan hugtanong gi makak sa nagpailang faith healer ang pasangil sa giingong pagpahimulo sa iyang gahom aron pa namastamasan ang mga biktima. Apan bisan pa man, disidido giapon ang mga reklamante nga iduso ang maong kaso taliwa sa hulgang na dawat gikan sa maong faith healer kini aron makabot ang gitinguhang hustisya. Wala ko nagsigig ad to kay. Feel na ko di maayo. Wala ba yung amahan na magpaila. And okay. then, feel na ko blind ra kay kustanan ba? Ako nga amahan, maragsakitan ko kay kinamagwangan. Mawang yung unang mutabang na to. Nang ambisyon, gig ko nga siya ang kinabuhi ng maayos. Dito so na nga to sa Cebu Provincial Prosecutor's Office ang kasong rape, batok de feriol. A pananawagan usab ang habig sa NBA 7. Nga mupatima usab sa ilang buatan ang ubang biktima or mas mapaligun pa ang kaso. Let's discern, let's, let's, let's exercise prudence to check if tinuod ba ang intensyon sa imong giantuan, na tinuod nga matabangan ka, 
Well and good kung tininuray. Pero if you, the, kanigong nahitabuan ni, they were taken advantage, di ba? As, as born by our in investigation, they were taken advantage. Gia Navarro, CCTN News. Maukad to ang mga balita ang nahipos ng kaubanan sa CCTN News Department. Inyo ka nakita kagahapon sa ito mga balita sa Sairi 47 ug nabati usab sa Armen Cebu DYHP. Sa itong pagbalik, ito'y ipailaila ka ninyo ang itong mga bisita karong buntaga. Please stand by. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kung mugamit ug koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime, di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon mo agay ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mo lakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mugamit sa koy kay nindot ka ang resulta. Dagang kay salamat sa koy, herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule. I started working at the age of 10 bilang basurer. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako. Isa ba po sa kapa? Ganun lang yun. Pagpapalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not? To go to public service. In fact, nakutsyano naman ako. Ah, wala yan. Artista lang yan. Cute lang yan. Kasalanan mo? Kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwela. Awa naman ng Diyos. Ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo. Hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako 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 si Isko. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Ayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong haring dakbayan sa Sugbo, padayong gihasi ni COVID-19. Miabot na og 25,223 ang mga kasong natala sukad sa atong kumbate sa coronavirus sa Marso sa Miaging Tuig. Dungan sa atong pagbangutan sa 868 nato nga kaigsuunan nga namatay, nagampo kita nga matapos na kining pandemya. Daghan ka nato ang nawadan og trabaho o panginabuhian. Apan taliwala sa mga pagsulay, Pinaagi sa pagbulig sa Diyos, mubarog kita isip mga sugbuanon. Aron malikay kita sa COVID-19, magsulob kita kanunay og face mask, maghugas sa kamot o maglagyo aron magpugong sa tinakdanay. Labaw sa tanan, duol ka mo sa inyong mga health center o magpalista sa emergency operation center aron makapabakuna. Ayaw pagpili, pagpatarok bisan unsang bakuna alang sa imong proteksyon, Protektahi imong kaugalingon, protektahi imong pamilya, protektahi ang sugbo.
marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan, ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Kung nakatutuwa, wala namang tumututog. Nais lang na matiyak na ito isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa. Alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuhan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at luubin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin. ang COVID-19. Medisina nga tumaroon sa isolation. Vitamin E, Vitamin C 1000. Gikan sa alas 10 nga to sa alas 11, magpainit sod sa 15 nga to sa 20 minutos. Mukaon og itlog. Mopahuway, matulog og 7 nga to sa 8 ka oras. Moinom og 1.5 nga litro sa tubig. Tanang pagkaon kinahanglang init. Kining tanan mao ang gibuhat sa ospital aron pagligon sa immune system. o resistensya. Hibawi nga ang pH sa coronavirus maglain-lain gikan sa 5.5 nga to sa 8.5. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala. Ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod ka ninyo ning istasyon.
buntag Pinoy buntag Pinoy buntag Pinoy Balik sa Hello Cebu may buntag Pinoy ug karon arita sa ato mga bisita doon na tay mga bisita gikan sa Parep South Crest School ni Anhi sila aron ipaambit nato ang usa ka international event karong December 8 Ngadto sa December 12. Ato silang tagag higayon nga mo pa ila-ila kaninyo kinsa may muuna. <laughs> Sige. Hello, hello, good morning. I am Nikki Polishos. I am a teacher at Southcrest. Um I'm also an alumna of Southcrest. Hi, good morning. Maayong buntag sa tanan. I am Miss Lopez, Marian Lopez, a faculty member of Paref Southcrest as well. Mm -hmm. And I understand we have somebody joining us via Zoom, right? Yes. Sige, so ato sad siyang patingugon. Ato ang bisita nga naa sa Zoom karon. Hi. Hello, good morning. I'm Miss Janice Aiko, uh, a teacher of Southcrest. It's awesome. good to be here. Thank you. Oh, all three of you are teachers at yes. Southcrest. <laughs> How long have you been teaching at Southcrest? Um, it's my third school year at South Crest. I started 2019. For for the first school year, it was still face to face. Mm. Now we're in online class. Now pan pandemic yeah. man online na. Oh, kaning unsa man day ning Paref? Ah, oh, so Paref stands for Parents for Education um, Foundation. Its aim is to provide a balanced education by combining high academic standards with a special emphasis on. Um, Integration of academic and personal development uh, of, stu of, of students, and it regards itself on a on a on being secular in its orientation, but it's Christian in its identity. So our mission here at Paref is to form persons committed to truth, who possesses virtues that enable them to contribute to the betterment of society, and. Um, the education takes place in all parts of the school. Right now, it's online, so it also takes place in all situations. So everything is formative and everyone um, forms everyone else in, in school. And the Christian identity most especially is especially observed in interpersonal de dealings characterized by charity or um, virtues, charity, justice, and the respect to, to freedom. So our 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 very top priority here are the, our parents and our students because mm -hmm. since um the parents are our primary educators so we we try to form the parents first oh. so they can help us form their students so form active their kayo, the participation of the parents yes very much so mm -hmm. that's actually one of the as a parent no that's one of the basis when we look for schools for our kids it's always di man tamang itag school nga ato nimpa eskelawan para magkiat ni dito mo di ba always <laughs> kina nga mga tag school nga mindot yung foundation ingon anak ba so when you say kanang Christian, sure I I was all my life I've been in a Catholic <laughs> school no so from the sections nga saints kanang do you also have that in your school? Um, in our school we don't you we're not like the um other Catholic schools mm -hmm. nga sections kay named after saints it's mm -hmm. more on teaching them the the values and living them out on a daily basis and yeah basically teaching them to to be saints in their ordinary duties as students to offer up everything like their studies they can be we teach them that like they since our in paref our philosophy is influenced by saint Jose maria mm -hmm. whose um ideals is to really um see everything as little opportunities to become saints every day. So, mm, that's yes. nice. Yeah. That's dif that's difficult, huh? For <laughs> you to be declared a saint. <laughs> that's very, very difficult. But at least the good thing is you try, no? Yeah. Miss Marian, what about what about you? Uh you how long have you been teaching in Paref? I have I am already this is my thirteenth year actually. Wow. Wow, okay. <laughs> Haligi. Student ni mo. Yeah. Nikki yeah. was our student before and now our co teacher. Oh. And it's actually a privilege no, to work together with a former student. And yeah. it's really actually very beautiful. Fulfilling man ko no na. <laughs> being a teacher, being a teacher. Yeah, yeah. yeah, being an alumna and then a teacher. Very and then a teacher seeing your students succeed. Yeah. Ako, yes, I get the fulfillment when I see my students 
in Moscow, mm -hmm. mga maghimo sa ilang balita and all that. So, yeah. ikaw, you've been there for 13 years. Wow. Ang usa ato ning patingog no atong guest sa Zoom. But ikaw, <laughs> in your 13 years, I'm sure memorized na nimo din ha ang mga ang mga ko ano sa school, ang values. But um, can you explain to me more about katung the founder and uh -huh. Oh, ah yeah. and and what when we say magud opus day ang uban has this mis misconception mm -hmm. nga strict to kay na kay opus day <laughs> ana ba how, how how do you how do you explain that actually in opus day it, our school is inspired by saint Jose maria no and we all know that saint Jose maria is the founder of opus day and he emphasized freedom so actually it's not like super strict yeah. we actually experience freedom as well we are being uh, taught on how to live our freedom well. And uh, also, St. Jose Maria emphasizes holiness in ordinary life. So if you try to look at the schools in Paris, we are not having our sections as like uh, St. Uh, yeah, yeah, Augustine mm -hmm. or St. Saint, Saint Paul. We don't have that because we are trying to live an ordinary life because the ordinary life can be also a place or a venue for sanctity. So, ang pagkabalaan, dili radiha sa pag, pagkahimong madre or pari. But I'm not saying that yeah. we should not do it, but we have different vocations. Yes. Mm. And not all of us can become priests. Yeah, not or be all. effective in that aspect. Tatay Dodong yeah. always explains that we have different oh. missions. That's so yes. true. And not all of us can be nuns. Yeah. And in fact, actually, majority of us are in the ordinary life. True. But trying to mm -hmm. like do good, that's the best part. Yes, and the holiness in ordinary life. So we can, we may not be, like all of us may not become rich or famous or wise. But all of us are called to be saints, so it's holiness in ordinary life. Of course, we're not saying like, oh, yung taga parif mga huli na. Hindi no, talaga no, no. makasa, <laughs> di ba? <laughs> but at least you strive, no? That's yeah. the yes, important part. Yeah, it's, it's the, the struggle. struggle and mm -hmm. ano to, kung masayop good, di begin again, di ba? Oh. Ad admit, admit our faults. That's and the best part, actually. Oh. Anyway, our Lord will forgive us, no? We just begin oh. again. Yeah. yeah. Sige, ako patingugon si Miss Janice, no? Miss Janice, unsa man sad ni, can you share with us more about the school and unsa may nakalahi ani sa ubang mga eskwelahan and how long have you been teaching there po? Um, I've been teaching in Southcrest for uh, I believe 10 years now. Yeah, I started 2012, April of 2012. Um, one very unique an important characteristic of Paris schools is the homeschool collaboration or homeschool partnership and the mentoring program. So briefly, uh, why homeschool partnership? You see, uh, the theory or the idea behind this is this. Uh, a child's education is first and foremost, like what um, Ms. Lopez and Niki said, the responsibility of parents. However, on account of personal, professional, or um, material limitations, uh, the parents may entrust a share of this responsibility to trained educators. Thus, in parish schools, parents and teachers are partners no? in, in educating the whole child in all aspects of her life. No? And to foster a regular homeschool partnership, regular meetings between teachers, mentors, and parents are scheduled to address the developmental needs of, of individual students. Um, mentors act like a bridge between the school and the home and serve as an advocate so that each student can feel supported and can have someone she can go to in school for help and guidance. And I want to go in depth a bit, if you will, um, on mentoring program in school. Uh, the cornerstone, actually, of Paref schools is the mentoring program. You know, um, mentoring program is is a personal one-on-one -on -one advising available to students. Um, the in, in the mentoring, each student is given the chance to get to know herself. Uh, better, no, mm -hmm. and to cultivate virtues, which is very, very important. We try to cultivate in the lives of our students 
um, deep relationship with our Lord, the most important relationship of all, no? relationship with Jesus. Um, through mentoring also, we help the students develop um, and assimilate the, the intellectual and moral formation imparted by the school to help them develop into a mature and responsible individual. Okay. Um, uh, mentoring program, I believe, is very, very important for me when I learn about this because t teachers also, not just students, teachers and staff, we, we also have our own mentors. And, and you know, when I experienced mentoring, I, I thought to myself, who doesn't need this? <laughs> and, you know, according to research, um, students with, with great and, and, and strong relationship with their mentors or any caring adults in their schools, um, they do better in life, even into their middle age life. So I think that would be all that I would share. That's good, no? Thank you. Even in the corporate world, mentoring is very important. In fact, that's one of the thrusts nowadays in the corporate. So I'll take you back to, to the reason why we're here, no? What the, uh, about the conference. So, what is the conference? the conference? Why? Okay, so for this year, this is this will be our second JCL conference, the Jesus Centered Life Conference. So basically, we um, Paref Paref Manila Paref Central thought of um, organizing this event because we are living in a very confused world in a very confused <laughs> time because of the pandemic. So oftentimes we. We allow ourselves to like divulge in all the the bad news and all the stresses that we often take um forget to take a break and mm -hmm. like look for Jesus sometimes although he's just there. So this time um we um Paref organized this conference to bring Jesus to to thousands and thousands of families. Um I we're just hoping that everyone will take this opportunity to actually accept um this invitation mm -hmm. of Jesus wanting to come back into our lives. Well, speaking of uh, invitation, how, what will happen and how will they be able to join? And so, um, appeal sa mga nagtanaw, is it open to the public? Yes, it's very much open to the public, Miss Malu. For those who want to join, they may actually go to the FB page of JCL or any page of Paref. Because there are many par many par of schools no all around. This the, is nationwide. Yes, no? nationwide. Mm -hmm. But the event itself is international. Mm -hmm. But when you say paref, you can find it anywhere across the Philippines. You just look for any paref Facebook page, and you can see there the JCL registration link as well posted in their FB walls. And the best way, ang pinakasayon actually, you just go to the JCL main mm. page nila. Na adito ang link and you can click to register. And another one is, I believe, it will be flashed on screen, the QR code. Ah, so na QR para oh, easier. So, yes, ano easier. lang sa imong phone, automatic na kama revert to the registration yes. page. Uh -oh, so, this one. Oh, yes. Yeah, this one. Thank so, you very mga much. Pagkatong mga naag, sila mga cellphone ron, and nga, interesado mong mo appeal, sige, scan na dayon kay para maka register mo ang ang paagi ani well they they're trying to register kanang aron maka appeal sila and they register na ba ni sila yung mga bayranan or is this for free um this conference is free just as how Jesus is free, free for, for everyone, everyone. <laughs> let's um take this opportunity no cuz this conference is free mm -hmm. and there are several events that we will be happening in this that will be happening in this conference that people um, should look forward to. We have speaker or speak speakers such as Jason Everett, Cebu, um, Cebu's very own Father Randy, Ma'am Villa Castin, and of course our very own Tatay, Tatay Dodong. Dodong. Tatay Dodong so, so na na good days, Tatay Dodong. <laughs> Siyempre, kung ikaw, oasis ka. Oh. Ska, na good ka, now na. Okay, para, para makatanaw mo sa mga kuan sad. His gutanan sad sa atong speaker. So, Jason Everett, yeah, there is a Cebu, Father Randy, si Ma'am Villa Castin, ug Si Tatay Dodo. Yes. Oh, sige. And another way of uh, registering siguro after when we get to uh, when we get back to school and we will look at the FB page of CCTN for sure it will be there. We're gonna uh -huh. paste the link na lang po or ah, okay. in the comment box. Sige, pwede. Here. Maybe yeah. even CCTN can share the registration link oh, on oh. the 
Facebook page para di na sila maglisod no niya. Yeah. Ay mga oasis maka-appeal po. Yes, that's Sige, true. Sige, bitaw, that would be good. Yeah. So, uh, before before we go, ato sang ipakita ning inyo hang video no for yes, for our viewers karon. Yes, Sige. Okay, so there you have it. Unya, sa dili pa, uh, mga yung kusin yung mensahe, sa dili pa tamo break, and yung mga mensahe, o napamoy mga gustong ipuno before you go. Um, I, um, sorry, I'd like to, ano, I'd like to clarify with everyone, just in case you might be thinking, is this conference face-to-face? -face? This will be an online conference. Mm -hmm. So once you've registered, um, you're gonna receive a confirmation email and a link to, um, the event for December 8 to 12. So everything will be uploaded in that link, all the talks, all the pre-recorded meditations, all the activities, most especially for the kids, since this conference is for everyone of all ages, of all races, and etc. So um, you, you don't have to worry, nga. you'll have to come face to face. Mm -hmm. it's, it's online. All it's virtual. Also all virtual mm -hmm. and it's self-paced. So you can watch like five videos a day, that mm -hmm. will be good. And attend also the the mass, mm -hmm. the meditation, and the afternoon, and the live panel discussions, most especially. So, yeah. Yeah, and the activities are actually not for adults only. The children are so welcome because there are activities for children as well. So, even the grade one students can join it. Mm -hmm. And uh, also this. Uh, JCL conference is inspired by the book called Jesus Centered Life and that book is very beautiful it's also available you can just message our, the school or the JCL team if you want to purchase of the book how much is the book it's only 350 mm -hmm. and when you purchase the book you're actually like, sponsoring also the event Okay. In the same, at the same time, uh, you enjoy the book. The book is really so beautiful. We have very beautiful testimonies about the book. Okay. Sige. So visit their page and stay tuned also to CCTN for updates on that. Mm -hmm. So your message para sa mga nagtanaw karon. Ah, yeah. Mm -hmm. So uh, for for all the viewers, uh, you register. You can register. You can go to the FB page of JCL or any Paref FB page, and I hope. Uh, see you there, no? And to all the to all the ones who know Father Randy, Ma'am Vilia Castin, and Tatay Dudong, you can you can see them there. So see you there. This is an international event with our Cebuanos finest. <laughs> Thank you so much. Um, I hope we'll see you there. I hope we'll see everyone there. And let's take this opportunity to. Um, encounter Jesus through this conference and allow others also to encounter Jesus through you because of this um, conference. So I'd like to thank um, CCTN for allowing us to um, speak this morning and thank you also. Thank you, thank you also. Thank, thank you. Thank, thank you so much, Ms. Malou. Yeah. Also, Ms. Janice, your parting message. Um, thank you so much, CCTN, for this opportunity. And our speakers, we have online, uh, sorry, international local speakers, and they will talk about our theme for this year, sharing the joy. So they're going to talk about how to live a Jesus-centered life by sharing the joy. And I want to quote 
you know, before I end, uh, before we end, I want to quote uh, Pope Emeritus Benedict XVI. He said, uh, "We all deserve joy. <laughs> we all deserve happiness. But our happiness, it has a name, and the name of our happiness is Jesus Christ." So that's it. Please register and join. Thank you so much for dropping by virtually and in person. <laughs> Thank you. This is the best way, I think, to start Christmas, no? Mm -hmm. Start with this experience. Thank yes, you. Great. Thank you again. Thank and Bubalik Tarong Tao Tao with Sir Manny. Please stand by. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maong Building. Ani ato nga wala pa kong magamit, ang koy sakit akong tuhod, ang lockdown ako, akong mga lutaha. No? Labi na gikanta sa overtime, di sa kuganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agay ta sa rampa, diha, no? mag-lockdown rin yung ko. Mga batanon nga mauahin na akong lockdown, kay kusog na akong lockdown, tungod sa paggamit na ako sa koy. So ay mo gamit sa koy, kay nindot ka ang resulta. Dagang kayong salamat sa koy, herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule! I started working at the age of 10 uh, bilang basurer. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako. Ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not? To go to public service. In fact, naku, tiyano naman ako. Ah, wala yan. Artista lang yan. Cute lang yan. Nakalain mo? Kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwela. Awa naman ng Diyos. Ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo. Hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Ayong adlaw kanin yung tanan. Ang atong haring dakbayan sa Sugbo, padayong gihasi ni COVID-19. Miabot na og 25,223 ang mga kasong natala sukad sa atong kumbate sa coronavirus sa Marso sa miaging tuig. Dungan sa atong pagbangutan sa 868 nato nga kaigsuunan nga namatay, nagampo kita nga matapos na kining pandemya. Daghan ka nato ang nawadan og trabaho o panginabuhian. Apan taliwala sa mga pagsulay, Pinaagi sa pagbulig sa Diyos, mubarog kita isip mga sugbuanon. Aron malikay kita sa COVID-19, magsulob kita kanunay og face mask, maghugas sa kamot o maglagyo aron magpugong sa tinakdanay. Labaw sa tanan, duol ka mo sa inyong mga health center o magpalista sa emergency operation center aron makapabakuna. Ayaw pagpili, pagpatarok bisan unsang bakuna alang sa imong proteksyon, Protektahi imong kaugalingon, protektahi imong pamilya, protektahi ang sugbo. Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututod. Nais lang na matiyak na ito isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. 
Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa. Alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at luubin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin. Para yung salaw sa dumaing Budag Pinoy, ari aki nga ito ang uh, bulletin gikan sa Department of Health Region 7. At ang DOH COVID-19 case bulletin number 531 dated December 1, Cebu City, doon ay duha kabagong kaso sa COVID. Lapu-Lapu, Ugmandawe, duha, Buhal Province, Upat, Cebu Province, Tulu, Negros Oriental, Upat, Siquijor, Zero. Total of 13 new cases for Central Visayas. Additional reported deaths, zero for Cebu, Lapu-Lapu, and Mandawi cities. Usa sa Bohol, walo sa Cebu province, usa sa Negros Oriental, zero for Siquijor. Total of 10 additional reported deaths. Additional reported recoveries, tulo sa Cebu city, tulo sa Lapu-Lapu, zero sa Mandawi, lima sa Bohol. Walo sa Cebu province, 92 sa Negros Oriental, zero sa Siquijor. 111 additional reported recoveries yesterday. Atong active cases ang naakaroon sa 2,709 for Central Visayas, with 83 of it from Cebu City, 24 Lapu-Lapu, Mandawe, 25, Bohol Province, 88, Cebu Province, 251, Negros Oriental, 2,046, and Siquijor, 192. So far, so good. No? At least, uh, hopefully, um, maintain o um, minus pag yun, sabing mayo, o gandukan uh, magod. Na, na ay kwan ba? Na ay uh, Omicron. Anyway, mm -hmm. ari kita sa politika na iba naman tanga si Bongo, presidential candidate Bongo, may paibaw na ni siya nga mawidraw siya sa presidential race. Apan, ang nakaraot kay bisa nung mawidraw istorya pa man. Kay wak pa man siyang Arturitus Commission on Elections around pag uh, file sa iyang withdrawal, no? sa iyang COC. Sa ato pa, as far as the COVID is concerned, uh, kandidato pa siya. No? Gikinahan na mag nga formal, personal ka, o niya formal nga mo ato rito sa Commission on Elections, o niya mo file ikaw, o uh, inunta pag-withdraw sa imuhang certificate of uh, uh, candidacy. So, May tukod din ni mga higala, si Go na ganayon nga, si ako nung usan lang mo yung mga unyak ni Dos Kumbalek, pag yun sa noong magsiguro ka nung sani. Pero, di na lang kuno niya ikuyog si President Rodrigo Duterte. Gani, suma pa niya, nag-estorya kuno sila sa Presidente ni Adtong Martes sa gabi. Kunya, nakasabot kuno si Presidente Digong sa iyaha nga gibate Kay uh, Dugay ko nung siya nag-amto sa iyong ibate. Kay kining pagka-presidente. Kaming kandidato niya pagka-presidente. Murag bugat ko nung kayo. Kung niya di siya gusto sa at nga murag lisud-lisuron ang presidente. Uh, o uh, ang ilang buhato na lang i-focus na lang nila o uh, aron pagpropiher sa legasya. Tato pa sa mga nahimo ni presidente o gimoon pa ni presidente Rodrigo Duterte o sa siya mubiya sa iyang gahom kung usap mo biya sa Malacanang. Unable to accept his impending withdrawal, huwag nyo dili ko nung maka-acceptar ang iya mga dumadapig na nga ito kini daghan ko nung niadto dito sa kuan sa Comelec kagahapon o kung niya, niyawag ka niyang ayaw, dili ipapadayon ang iya pag-withdraw siyang kandidasi ang mga supporter na si Dang, ang supporter na si Dang mga linaw na gano'n na sila naglaong gahapon ng senador, si Bongo, maminaw sa ilang awhag. 
apan ang senador dili wa multunga dios komelek aron pagbail sa withdrawal sa certificate of candidacy uh, ang komelek spokesman si James Jimenez ang kanayon ang filing of applications for withdrawal for COC di kinahang lang i-execute personal kini kay iyang i-emphasize na ang submission is no longer allowed for voluntary withdrawal without involuntary withdrawal uh, uh, until election day. Si Maris na karyon, ang nga ni Go, maapil gihapon sa balota kung mapakya sa, sa formal na pag-withdraw sa iyang kandidatura hangtod sa Mayo 9. Apan ang mga boto ngayong madawat, uh, counted gini pero stray votes. No stray votes. Kun si Bungo mapakya sa pag-withdraw siyang COC at all sa campaign period, i-consider kini siyang official candidate and required to submit the statement of contribution and expenses consorse based on the common accrued. Kaya for all intents and purposes, siya kandidato ni Hapon. Kaya di, kung dili niya ma-withdraw ang niyang certificate of candidacy. A faction sa ruling party ng kanayon na sa nila madugay, mugua sila ang listahan. Kung ano, not listahan. Kung mugua sila ang nga na may ilahang paluyuhan agi og hulip nila kang bonggo nga buwidro si energy secretary Alfonso Cusi nga moy head sa uh, fraction sa Partido Demokratiko Pilipino lakas ng bayan kung PDP laban mimo mi klaro ini ang partido mo pili og bag-ong presidential candidate that was existing kinsa may na mabilin ini kawa ni bonggo sila si Isko Moreno Ping Lakson, Mani uh, Mani Pacquiao, si uh, uh, Lenny Robredo, muli mga mahibilin sila si Bert Gonzalez, yun manusap si uh, Kaliod, uh, Kaliodi, si Guzman. Muna si pili unon, uh, ilang pilihan kung kinsa ilang paluyuhan. Si Kursi mingon nga Nagkasabot ang partido na yung desisyon ni Bongo na yung i-announce at tulgyon sa Bonifacio Day na itong Martes. Kung sa may reason ni Bongo, kapag announce niya siyang withdrawal, ila ko nung respetuhan kini. Although left without a standard bearer, mura ni, mura ni uh, kwan, kining uh, administration party nga way kandidato. Why Presidente, why Vice Presidente? Ya, yeah, murang ambot sa Senador Ferra Lacabo. Bisan to Uruguay, uh, Standard Bearer si Kusin ng kanyon, ng PDP Laban is still the ruling party <laughs> and has a long bench, bench of capable and extraordinary leaders who will continue with their service to the community and uh, stakeholders, whether this be in the barangays, municipalities, the districts, the provinces, party list groups, or the national level. Gusto na ng pangambog. Nadaagya po kung itagkan kaya bang ngilngig ng mga mga kandidato, mga mga mga, mga kandidato sa kalainain na na distrito. Ay na lang na. Kahit huwag kayo mong ka-fill up na ng importante kayong Westodia. Ang Pilipilaban is made up of principled individuals. It is a party born of the hardships of many before us and raised shoulder to shoulder by its members and the commitment to the party values. The party sir, question, is sir. destined to win. Huh? Do you think, huh? question sir, do you think, panalita no, kanang kung madayon yun na, kadi man ta sure kung madayon ba yun na, masig chika pa man na for now, kaya wala pa mingyod siya, like you said, officially ni withdraw. Kung sa higa yun nga, madayon yun, mubawi yun siya sa iyang kandidatura si Senator Bongo. Unya, 
do you think kanang President Duterte endorsing any of those other presidentials will be advantageous to their candidacy or not? Uh, more uh, me add to usa ka nay tingali sa mga nakaka discourage ni Bongo kay mi announce bangon ni President Rodrigo Duterte nga siya paluyuhan nga presidential candidate. Mm. Kay wa man siya kinsa may kinsa may iyang mapili. Naturally di li si Bongbong. Although, mayo na to na mura og uh, <laughs> sa ilang tinutukay ni Inday Sara, mura siya mo ay unang uh, mi, mi kihap. Pero woman sa Takabaw, sir, kay si Roque Bitaw, nagbongbong naman. Yeah, di ba na sila muli hukugway blessing sa ilang kuan? Uh, I, I think uh, as far as uh, kining mga tao niya is concerned, okay lang. Kaya e, di man siya mauaw niya na Pero siya mismo, perting kulata ni Bongbong niya, Arisa ni Bongbong, murag lison. Mas mayo pag ganit Arisa sa uban, kaya wa kay yun niya kulata ha pag ayo. Kaya sa man nga kulata man sa niyag maayo, si Lenny, yasang giaway, si Isko, yasang giaway, si Pacman, yasang giaway. Hindi, pareha ka bunog, murag si Bongbong Marcos bunog pantarkan. Ang accusation. Bunog pa Tarzan. Nandun ako nakadungo ka na da. Kano sabi na bunog ba da itos Tarzan? Muna nga. Muna eh. Pero, pero, giingon sa mga political analyst na kining withdrawal ni Bongo makahatag kining pabor o makabenefit kang Bongo Marcos. I agree. I agree. Di na kinahanglan ng mupaluyo si President Rodrigo Duterte. Kana lang na ambot. Di na siya kumingon pagsugo niya kag bunggo ng withdraw na. Kaya itagang ko kayo nagduda ko. It is really the President. Mungi ngong mungi ni sugo ka bunggo withdraw na di ay kay maniyo ng samot na ko si ako anak, si De Sara. Kaya si Inday Sara Purti magiging lunod patay magiging minduso kang Bungbong Marcos. Kanya, I don't believe nga si si Bungo mubiya na o panalitang mo yung sister yun si Presidente Duterte mo pala yun siya pagka-Presidente. So, makaayo ni ni Bungbong. Nga naman. Because dagan kaayong nag-support na ng Bungbong ng mga Duterte. Bili lang kay Duterte, tungon di Inday Sara, kundi tungon giyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Unya kining firming pag pagdaot ni Presidente Rodrigo Duterte kang bumbong, ugunya pag indusar niya ni, ni Bongo, naturally, magkakuha kining dakudakong buto kagikan kang bumbong. Natarawa lang ng kuan, ha? Tarawa lang ng uh, survey survey sa publikos kons about Hai tu, ada mana publikos abut mantang si cinta persento kambungbong. Punya ang second si Lina Rubedo tak di cinta persento lah, tak mula. Tapi sekarang ang DZRH na di survey antun antung pizza 21, mati kita susun biembre gigas 26. Ang diferensia murak 25 kang kang di segera ni kang bumbung. Punya 22 kapin or 23 si Isko Moreno, punya uh, si uh, uh, di Sinoy bilang tayo itu, 20 si Manny Pacquiao. So, fight pag yun gaya ba? Close pag yun gaya. Punya, umauto nagpadayon pa si Bongo. Ah, goodbye. Goodbye yun. Muna nga, dako kayo, naka ginawag yung dako yun si Bongbong. And, I would like to believe, I might be wrong, stop me, if I will say nga uh, si Inday Sara also exerted efforts on his father na uh, aron nga uh, si Bongbong mahunong yun. Kay, maulang gina, with Bongbong around, di masat noon, o panalitag na as Bongbong, di lisan mabenefit ni si Lady Robredo. Why? Because sa mga supporters ni Bongbong, sumasa kong disulti, mga karaghanan ini, mga taong Duterte, di masamula mumutar ni Lenny Robredo. 
Imposible mo sa gang bumutang Lenny Robredo kay porte mang kontraha sa si Duterte o Lenny Robredo. Mas kontra pa man si Lenny Robredo o si Digong kay ni Digong o si Bumbo. So, dili. Ari na siya sa uban. Mare Pacquiao, Isko Moreno, Ping uh, Lakson, at doon sila dito mag... So, therefore, mo spread thin yun, pero dako, dako ang makuha na buto gikan kang bumbong. And with this, this result of the this year age, kana, wa pa na mag-withdraw si, si Kwan, ha? Wa pa mag-withdraw di ha si, si uh, Bongo. Karang uh, Adlawa, so up to 21. Wa pa, wa pa mag-withdraw di si Bongo. Kunya unsa na ka, o uh, wa pa yun mag-withdraw di, padayon pa yun. So, kini dako kayo ni Ngon. Dako kayo ni nga uh, hamugaway, benepisyo, alag kang bungbong Marcos. And kaingon ko na kaduhag yun mo, mo pilok si Presidente against si ang anak na si Inday Sara. The first one was when Inday Sara filed her certificate of candidacy for the Vice Presidency na aron tingali ito pag pag uh, paghudlat kang Sara aron mausap ang huna-huna yung siya ako file siya ko Vice President at kung marag magkabangga sa duha nagtuo siya ng Sinday Sara di lang ko mag-vice o siya magkabangga pindahan pa tatay at to lang ko mag-file ako Presidente o kami bahala na kami bumbong mo yung magkabangga wa man wa man mahudlat si Sinday Sara so ang namilok ang amahan Ang amahan, imbis mong file of certificate for vice presidency, nagsinador na lang. O niya, kini mo ikaduha. Murag, doon na gini pressure. Because si Bongbong di na may tabo na muatras daw kung sa isugo ni Presidente Rodrigo Duterte. So, on so man, so that's that. Sorry kayo, mga Bongbong uh, supporters. Sabi ng imuhang aloy, manta, ay na lang kay sige, hilak-hilak ko niya kitaras kasing-kasing. Naman, may panahon ko. Ano, ano hilak? Nihilak? Ay, hilak-hilak mo rin sa nang hilak-hilak mo rin, managbata si Ray, nihilak, good, nakahilak. Kanaghan naman, o gi, kausara hilak, pero pero may mga hilak, di hilak-hilak. Ano siya itawag, ano siya, ba siya, himi, kanang, dali kayo, dali kayo mo hilak. Sige, basta kay naluoy ka, pantay ka, naluoy ka, sige, wala na tayo oras, at tayo padang at ang andam ni Tatay Dodong, ano yung pulong ang kinabuhi. Sa kada kong sala nga maghatod sa tao nga ito sa impyerno, mao kini ang kubitusnes. Sa Galicia 5.19 ng ingon, sayon kayo ang pag-ilan niya itong nagsunod sa tawhanong kinaya. Makita kini sa malaw ay hugaw o hilas ng mga buhat. Pagka masinahon, pagka malahubog, pagka matuyangon sa lawas ng pangandoy. Sa Hebreo 13, 4 nag-ingon, Angay pa si Dunggan sa tanan ang kaminyoon, o dili magmaluibon ang bana o ang asawa. Hukman sa Diyos katong makihilawason o ang manapaw. Dini klaro kayo nga dunay silot ang makalapas nini. Ang bugti sa sala kamatayon, o kung makapanglimbong ang asawa sa bana, o ang mana sa asawa, siya silutan ngayon sa kamatayon. Sa Efeso 5.10 na sa unsin ng ingon, pwedeng kamuti nga makatuna ninyo ang pagkahimut sa ginoo. Ayaw ka mo pag-apil-apil sa mga dautang buhat na ihas sa kangitin. Kining mga butangan ng akong isgutan, mo'y nagtugan na kikasilagan sa ginoo ang buhat na pagluib sa kapikas. Busa aron makalingkawas sa silot 
katong sulod ni ning maong lang kinanglan nga ilang isalikway ang maong dautang buhat. O kini, ang pulo nga maghatag ka na tugia sa itong kinabuhi. Magampo kita. Lagi itong amahan, karun imong gipabuka ang among mga mata ni ning maong kamaturan. Busa among giampo karun natabangan mo kami karun dili matintal nga makabuhat ini mga salaa. Maghari ka sa among kinabuhi, ugiyahi kami kanunay, nga musubay gyud sa hustong dalan, ngay mong gyatag karamo. Amen. Salamat sa man, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ay puro mo ang iwag sa galang ko Pulong ang kinabuhi ni Tatay Dodong Limshua may nagtapos sa itong tuluman nun. Dagong salamat sa Korg sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ang Tatay Dodong Limshua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne, sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio, si Ferdy. Ako si Malu Inokanda Tabar. Ako sa Mani de Los Santos Labacal. Hello, Cebu, my buntang Pinoy. God bless. Bye. Natao alang ka na itong usak ka bata, yata ka na itong usak ka na't lalaki. O siya, ang nagmando sa tanan, o nga lang siya, maalam mong magtatamba. Diyos nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdain, Isayas Noibisais. Ang minsay sa simbahan karong panahuna, Nagsangyaw pinagi nini, may bata na natawo. Ang pagkatawo sa usak ka bata, may tinugdan sa paglaong. Ang bata nga natawo kang Maria dito sa Bethlehem, mong bata, magyatak sa ginoo ka na ito. Maglipay kita, magsadya kita, kay natawo na ang manunumos. Kay miyamot siya alang sa tanang katawan. Bisan pa man, sa mga hulga o mga pagsulay, may bidlisyo sa paglaong nga itong makita. Ako ang inyong tatay dudong uban sa akong banay sa Wisisumlag Community o sa CCTN o Sinesimo Family. Ako may ngayon. Merry Christmas and a prosperous and a Happy New Year. Shalom. Unta karong Pasko na ako yung bag-umbay. Unta karong Pasko na ako yung bag-unduwaan. Yay! Unta karong Pasko ay mawagtang ang COVID-19 ang makagawas na may tanan. Unta karong Pasko maayo itong lawas o malipay itong tanan. Unta na ako yung duwaan karong Pasko. Unta na Merry Christmas. Papa swan na pa the bike and... Unta karong Pasko ang atong mga pamilya hatagan o maayang panglawas. Unta karong Pasko ha, ipagawas na to ang tinod-anay nga pagminahalay. Unta karong Pasko ha, hatagan tag maayang panglawas o mabalik na ang atong kasadya. Unta karong Pasko ha, maapsay ang atong kinabuhi. Unta karong Pasko, makabot na to ang genuine happiness. Unta, manormal na ang tanan para makatravel na po doon balik. Unta karong Pasko, makabot sa tanan ang ilang gitinguha sa ilahang kinabuhi. Kalipay o kaangayan para sa tanan. Unta, karong Pasko, mawala na ang COVID sa kalibutan o sa ulugunta ang Pasko nga puno sa kagawasan o kalipay. Unta, karong Pasko, mapuno kita sa espiritu sa pagminahalay o pinasailuay sa osag-usa. Unta ni Pasko ha, mawala na mga problema sa kalibutan. Unta, karong Pasko, hingpit ang masulban ang problema sa COVID. Unta, masaulog, namo ang Pasko nga kumplito nga akong pamilya. Unta, sa umabot ka Pasko, magmalipayon ang tanang katawahan ilabi na akong pamilya, 
Huwag ang tanang pamilya sa tibo kalibutan. Unta, karang Pasko, magmalipayon tang tanan o makakuha na ko license. Unta, karang Pasko, maka maayo na ang among balay. Unta, karang Pasko, wa na'y COVID. Aron mas nindot ang atong pag-celebrate with our families and friends. Kay Murag, almost two years na tanga one daghag restrictions, daghag dili pwede. So I hope and pray that this will be a better Christmas for all of us. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Network. Labada mo tiha, labada. Wow, sa puti has kang limpyo. Sa puti mga ninyong, ninyong akong sabon. Gusto mo bulak hulot ang luli nun. Upan sa ako washing machine. Lam-lam lang ng bakba ni mo, Josette. Ay, labil ka sa kong object, eh. Noong ko na ako nalunggan na sulti-sulti sa gawas. Naibaw ko. Kung di na, gika ng isuryaha. Gika na sa bakba. Sa baka na si Katkat. Inyong gisaw, og ni Toho sa dayon mo, di ba? Ikaw. Nagbinata sa DIY mo, di ba? Ay, chips and wheat. Ayaw!